Desde 2018, Barretos tem uma lei proibindo fogos de artifício com estampidos. De autoria do vereador Paulo Correia, a lei foi aprovada e sancionada, mas, segundo o vereador, precisa ainda de regulamentações. Oh, na verdade, ela foi, a, o projeto de lei foi apresentado e foi aprovado em dezembro de 2018, antes da, do Réveillon do ano passado. E ela foi sancionada pelo prefeito Guilherme. Só que ela precisava ser regulamentada, porque a lei prevê que, além dos fiscais da prefeitura, também irá é, fiscalizar pessoas ligadas a animais, é, pessoas de associações de animais, é, pais de autistas. Então, essas pessoas podem fazer as denúncias. Só que o prefeito precisa regulamentar no sentido de qual secretaria que vai, é, que, é, que vai receber essas denúncias. Porque identificando a, a pessoa e também o endereço da pessoa, fica fácil a denúncia, que ela é anônima, é, mas tem que ser mostrada através de alguma foto ou de algum vídeo, para que possa ser é, penalizado a pessoa que está estourando esses fogos. O vereador justifica que a lei vem em apoio aos animais, cuja audição é mais sensível. Pessoas autistas, idosos e doentes também sofrem com os fogos de artifício com estampidos. O direito de uma pessoa vai e termina onde começa o direito de uma outra pessoa. Imagina que na minha residência, eu sabendo, tendo ciência que ao lado tem uma pessoa enferma, eu soltar fogos de artifícios. É, eu tendo aqui do lado da minha casa uma pessoa que tem um filho autista, ou os animais. Então, isso aí é questão, embora seja de tradição, mas a, a, a cultura vai evoluindo. A médica veterinária Ana Rúbia confirma os problemas gerados aos animais pelos fogos barulhentos, principalmente na passagem do ano. Geralmente, quando há muita queima de fogos, né, eles assustam bastante, porque por conta do ouvidinho deles, né, a audição deles são bem mais alta que a nossa, né, é, e eles assustam bastante. Até a, ocorrências maiores são com animais que se cortam por bater, às vezes, em porta de vidro, é, tentar pular portão que tem lança. Nesse Natal, até peguei bastante cachorro com isso, que ele tentou pular, se machucou cortando. Então, é muito perigoso, às vezes, que deixa os animaizinhos ainda mais sozinhos em casa, né? Com queima de fogos. A veterinária orienta os donos de animais sobre os procedimentos para evitar maiores problemas aos pets, durante uma queima de fogos. Sempre ficar próximo ao animal, principalmente saber na hora que tem a, a queima de fogos, sempre estar próximo dele, tentar minimizar o medo o máximo possível, né? Porque ele vai se sentir seguro com o proprietário, né? A, a Meg, ela está aqui por um motivo especial? Pois é, a Meg, a proprietária foi viajar, né? Ficou aqui com a gente, então vai passar o ano novo com nós. Sempre juntinho para não ter perigo, né? De não se machucar, não acontecer nada. A passagem do ano é o período em que há mais queima de fogos. Depois vem as festas juninas e demais festas religiosas, como os eventos em que há mais queima de fogos ruidosos. Esse comerciante está há 36 anos no ramo e assumiu um estabelecimento existente na cidade há 60 anos. Luiz Antônio diz que só utiliza produtos originais de fábricas legalizadas no país. Em seu estabelecimento, nada é vendido para menores de idade e todo cliente adulto é orientado sobre o uso correto dos fogos. Quando perguntado se o mercado está preparado para oferecer apenas fogos luminosos sem estampido, ele discorda. Se por acaso... É, vamos supor, no Brasil inteiro mudar, se for proibido o, a, os tiros é, e só é, lum, é, luminoso. A, só acredito que a indústria, hoje, ela está preparada para isso? Não, não está não. Não está preparada porque ela hoje, o foguete de tiro existe no Brasil inteiro. Você vai em Goiás, todos os armazéns trabalham, todos os botecos trabalham. Em todas as Minas Gerais, a Bahia, Goiás, não tem essa lei. Então, essa lei está existindo em São Paulo, em Rio de Janeiro. Entendeu? Que eles querem prejudicar. Eu acho que isso aí vai prejudicar muitas famílias. A festa oficial de Réveillon da Prefeitura de São Paulo 
também proibiu a queima de fogos com estampidos em 2019. Paulo Correia disse que é um exemplo de que tradições arraigadas na população também podem mudar. E com certeza passa a ser um exemplo para outros prefeitos tomarem a mesma atitude. E quero deixar bem claro, viu, Diamantino, nós não estamos é, proibindo os fogos de artifícios. Aqueles com efeito luminoso estão permitidos. E, e sendo à noite, tem a mesma eficácia do, 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 de, um fo de fogo de artifício com estouro, estampido. Então, para que utilizar esses outros? 